हेलो एवरीवन आई एम प्रभजुत कौर एंड टुडे टॉपिक इज इक्वीवेलेंट फ्रैक्शन व्हाट आर इक्वीवेलेंट फ्रैक्शंस टू और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्वीवेलेंट फ्रैक्शंस ओके टू और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्वीवेलेंट फ्रैक्शन आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल सी दिस फिगर टू ऑफ द सिक्स क्लासेस हैव वॉटर ओके सिक्स ग्लासेस में से इन टू ग्लासेस में पानी है और हम कह सकते हैं वन ऑफ एवरी थ्री ग्लास वन ऑफ एवरी थ्री ग्लास हैव वाटर ओके मींस इन तीन ग्लासेस में से एक ग्लास में पानी है और हम कह सकते हैं इन सिक्स ग्लासेस में से टू ग्लासेस में पानी है सो so, अगर हमें इन तीनों की फ्रैक्शन बतानी हो मीन्स वन ग्लास आउट ऑफ थ्री ओके थ्री ग्लासेस में से वन ग्लास इज फिल्ड एंड वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फिल्ड ग्लास सो इट विल बी वन अपॉन थ्री ओके वट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ फिल्ड ग्लास इट विल बी वन अपॉन थ्री और अगर हमें ये सिक्स के सिक्स ग्लासेस लेने हैं वी हैव टू टेक ऑल द सिक्स ग्लासेस एंड वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फिल्ड ग्लास द ग्लास इज फिल्ड विद वॉटर सो इट विल बी टू अपॉन सिक्स ओके इफ यू टेक द सिक्स क्लासेस and we have to find the fraction of the glasses filled with water so it will be 2 upon 6 and if we take three glasses and we have to find the fraction of the uh, glass filled with water so it will be 1 upon 3 so from that figure we say that 2 by 6 of the glasses have water or 1 by 3 of the glasses have water okay उस फिगर से हम क्या सक, कह सकते हैं कि टू बाई सिक्स ऑफ ग्लासेस हैव वाटर और वन बाय थ्री ऑफ द ग्लासेस हैव वाटर सो द फ्रैक्शन टू बाय सिक्स एंड वन बाय थ्री शो द सेम पोर्शन ऑफ द होल ओके इसका मतलब है कि टू बाय सिक्स और वन बाय थ्री दोनों के दोनों क्या है इक्विवेलेंट है ओके वी से दैट टू बाय सिक्स एंड वन बाय थ्री आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड इक्वीवेलेंट फ्रैक्शन हाउ टू फाइंड सी वट्स द रूल टू फाइंड द इक्वीवेलेंट फ्रैक्शन टू गेट अ फ्रैक्शन इक्वीलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर हम क्या करते हैं हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं विद द सेम नॉन जीरो नंबर आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल सी क्वेश्चन इज यूज मल्टीप्लीकेशन टू गेट टू इक्वीवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फोर अपॉन फाइव वी हैव टू फाइंड टू इक्वीवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फोर अपॉन फाइव सो वॉट विल डू विल मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग टू सो आई एल मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द नंबर टू so it will be 8 upon 10 next i am taking number 3 so i'll multiply the numerator and denominator of the fraction 4 upon 5 by 3 so it will be 12 upon 15 so 4 upon 5 8 upon 10 and 12 upon 15 are equivalent fractions okay 4 upon 5 8 upon 10 and 12 upon 15 are equivalent fractions so what we did if we have to find the equivalent fractions we multiply the numerator and the denominator of the given fraction by the same non zero number here i have taken 2 and 3 so i multiplied the numerator and denominator of this fraction by 2 and 3 okay so this way we find the equivalent fractions through multiplication let's take one more example Question is fill in the blank. We have to fill in this blank. Fraction is two upon five is equal to dash upon fifteen. See equal to sign is here. That means this is an equivalent fraction. Okay, यहाँ पे equal to sign है. इसका मतलब ये क्या है? Equivalent fraction है. और equivalent fraction में हम numerator और denominator को same non-zero number से multiply करते हैं. Here, see by which number I should multiply five to get fifteen. अगर मैं फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा ओके एंड एज दीज फ्रैक्शन आर इक्वीवेलेंट फ्रैक्शन बिकॉज इक्वल टू साइन इज हेयर सो वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर ऑल्सो बाय द 
same number so it, we will multiply the numerator by 3 so it will be 6 okay so your answer will be 6 fine so this way we solve this kind of questions see this example question is use division to get two equivalent fractions of 12 upon 18 if we have to find the equivalent fractions through division then what we do see question is 12 upon 18 So first of all, we will choose a number that will divide both numerator and the denominator. अब हम देखेंगे कि ट्वेल्व और एटीन को कौन सा नंबर डिवाइड करता है मीन्स ट्वेल्व और एटीन दोनों इकट्ठे किस टेबल पर आते हैं सी बोथ द नंबर आर इवन नंबर दैट मीन्स बोथ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय टू सो वी कैन डिवाइड बोथ द नंबर ट्वेल्व एंड एटीन बाय टू ओके सो इट विल बी टू सिक्स आर ट्वेल्व एंड टू नाइन जर 18 and as we have to find two equivalent fractions of 12 and 8, 12 upon 18 so we will check one more number that divides both 12 and 18 and both 12 and 18 are divisible by 3 also so it will be 3 4s are 12 and 3 6s are 18 so 6 upon 9 4 upon 6 and 12 upon 18 are equivalent fractions if the question comes in this form Okay, then what we have to do? See, question is ten upon twenty is equal to two upon dash. As equal to sign is here, so uh, that means these fractions are equivalent fractions. Okay, now see the greater numerator has been converted into smaller numerator. यहाँ पर ten जो है two में convert हुए. That means बड़ा number छोटे number में convert हो रहा है. So what we'll do? We will divide. Okay, अब हम हमें ये check करना है. कि 10 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास 2 आ जाए सो इफ आई डिवाइड 10 बाय 5 आई विल गेट 2 बिकॉज 5 टू जर टेन ओके एंड एज दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो आई डिवाइड 20 आल्सो बाय 5 बिकॉज इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी डिवाइड और मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर ओके हेयर आई हैव टेकन फाइव सो आई डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय फाइव एंड फाइव फोर जर ट्वेंटी सो In the blank place, we will fill four. Okay, so this way we will solve. Uh, we will find equivalent fractions.